one of the best way to learn English is through conversations. I always tell you guys, you need to listen to Americans. You need to learn sentences. You know, people fast on quoi apprendre anglais, c'est avec conversation yo. Me toujours dit nous, faut que nous tendez américain qui parler, faut que nous apprendre phrase anglais yo. Et bien dans cette vidéo ça, nous pour voir une petite conversation très courte côté un monde a décrit, un monde qu'il était fin que rencontrer. Très simple, très courte. Mais avant tout, si que pour quoi abonner à channel là, fait ça connia la même, abonner à channel là. Premièrement, m'appeler en anglais. Ma parle vite, après ça, ma parle doucement. Et puis après, ma retourne pour me dire qui ça chaque phrase le dit pour capable augmenter le vocabulaire. On va aller sans petit temps. Very short conversation, episode 1. Peter, there's a new girl in school. Have you seen her yet? There's a new girl in school. Have you seen her yet? Jean, I haven't seen her yet. I haven't seen her yet. Peter, I think she is very pretty. I think that she is very pretty. Jean, Tell me how she looks. Tell me how she looks. She's kind of short. She's kind of short. Jean, what's her height? What's her height? Peter, she's probably about five feet. She's probably about five feet. Jean, that's nice. But tell me what she looks like. That's nice. But tell me what she looks like. Peter, the first thing I noticed was her beautiful brown eyes. The first Thing I noticed was her beautiful brown eyes. Jean, I think I might have bumped into her before. I think I might have bumped into her before. Peter, are you telling me that you've seen her before? Are you telling me that you've seen her before? Jean, I believe so. I believe so. Okay, that's it. That, that's the end. Now, let's go back because I want to tell you guys exactly what every sentence means. So, let's do it again. There's a new girl in school. Gagne un nouveau petit dame dans l'école là. Parfois, les deux messieurs qui parlent, les qui ont dit girl, ils parlent d'une jeune fille. Ok, il y a une jeune petite dame. Ok, dans ce sens-là. Have you seen her yet? Have you seen her yet? Est-ce que ou elle déjà? Have you seen her yet? Ça, là, il est utilisé présent parfait. Present Perfect. So, question opposé. Have you seen her yet? I haven't seen her yet. Moi, pourquoi elle déjà? Moi, pourquoi elle déjà? Là, c'est I have not seen her yet. Qui c'est encore présent parfait négatif. C'est que pourquoi elle déjà? Là, vous contractez les, vous mettez apostrophe là, puis vous pouvez contracter les. Ok? I'm making a please do I haven't seen her yet. Or you can do I have not seen her yet. I think she is very pretty. Moi pense que li vraiment belle. Moi pense que li très belle. Okay, pretty, we utilize li pour fi. 
Là, que vous pensez en fille ou bien en dame, belle ou des choses pretty. Mais c'est plus pour jeune, jeune petit fille, bah, ça. Tell me how she looks. Tell me how she looks. Ça veut dire que, dis-moi comment, comment semble. C'est qui décrit pour moi. Tell me how she looks. Ou bien, américain, il va dire, what does she look like? À qui ça ressemble? Décrit pour moi, non sens. She's kind of short. Là, au cas où il faut dire she's kind of short. Mais l'Américain n'a pas dit kind of. L'Américain dit kind of. She's kind of short. Lion tige en coûte. Lion tige en coûte. What's her height? Qui hôtel est? What's her height? Qui hôtel est? Height veut dire hôtel. She's probably about five feet. Ok, li environ 5 pieds. C'est ça, ça veut dire, li environ 5 pieds. Là, qui vous dit probably, c'est que ça veut dire environ. C'est que vous pas fin certain, mais ou presque certain. Probably, almost certain, environ 5 pieds. That's nice. But tell me what she looks like. That's nice. Ça veut dire que ça a belle, ça a bon. Là, qui vous dit that's nice, c'est que vous a bon. S'entendez à l'île bon, ok? But tell me what she looks like. Mais dis-moi comment semble, ou bien décrire pour moi. Là encore, c'est décrire mon nom. What does she look like? Dis-moi comment semble, décrire pour moi. The first thing I noticed was her beautiful brown eyes. The first thing, premier bagay, que m'te remarqué. I noticed, let's see, remarqué. Premier bagay que m'te remarqué, c'est belles yeux marron li. Beautiful brown eyes. Belles yeux marron. I think I might have bumped into her before. Je pense que rencontré déjà. Ok? You did might have bumped into her. Bump into, c'est le ke ou rencontré mon nom déjà. Ou du moins, ou te croisé avec mon nom. Ok? Là, qui vous dit, oh, I bumped into her. C'est que, on te croisé avec lui. Ou croisé mon nom par accident, sans attendre. Ok? Sans attendre, ou croisé mon nom, c'est ça qui est le bumped into. Ok? I bumped into her. I might have bumped into her. M'pense, on te croisé avec lui déjà. Ok? I think I might have bumped into her before. Je pense que je suis avec lui déjà. Are you telling me that you've seen her before? Oh, ou abdi, ou dim que vous avez rencontré déjà? Ou bien, ou dim que vous avez well déjà? Ou dim que vous avez well déjà? I believe so. Ok, là, qui est un pose une question, il m'a dit, est-ce que vous croyez tel bagay ou du moins, est-ce que vous pensez tel bagay? Ou même si vous croyez le bagay, alors vous avez dit, I believe so. Moi, je ça. I believe so. Ok, guys. That's it, right? That's it. This is a very short conversation. I'm going to try to do more of these for you guys more often, okay? So go ahead, make sure you subscribe to the channel, okay, guys? And I'll see you guys in the next one. Bye-bye.